സംഭവ ബഹുലമായ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് തോന്നി എനിക്ക് തോന്നിയത് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് മീഡിയാസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പോരാടിയ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പോരാടി പലപ്പോഴും മറച്ചു വയ്ക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന സത്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എതിരി എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കും അവരുടേതായ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ എത്ര സത്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രതികരണ ശേഷി സാധാരണക്കാരൻ്റെയും ഈ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രതികരിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാനൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ പിന്നെ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൻ്റെ അവസാനത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും നവംബർ അവസാനം ഡിസംബർ ആദ്യമായപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പക്ഷേ അതിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ കുറേ രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അതിന് കൊടുങ്കാറ്റുകൾ വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായി ദൗർഭാഗ്യകരമായി എന്നേ പറയാനുള്ളൂ അതിനൊപ്പം ഉയർന്നു വന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ കടലിരമ്പൽ അതും നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷെ അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവരോ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ പ്രതികരണങ്ങൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളെ ഒന്ന് നിരാശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നിരുന്നാലും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അതിൽ ഞാനൊരു കാര്യം കണ്ടു അതായത് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ജനതയോട് തങ്ങളുടെ നേതാക്കളെ ഒരു കാരണവശാലും സംസാരിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതിരുന്ന ഒരു ജനത അവരുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കി ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അവരോട് സംവദിച്ച നമ്മളുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി അവരുടെ ആ സംസാരം അവരുടെ ആ മാന്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ അത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു ജനത അത് നമുക്ക് വലിയൊരു പാഠമാണ് തരുന്നത് ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തരുത് എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിധി വരെ അത് പരിഹാരമാകും അത് അത് ഇപ്പോൾ കായൽ കയ്യേറ്റ ഇഷ്യൂ വേണമെങ്കിൽ ആവട്ടെ അതല്ല അനധികൃതമായിട്ട് സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ കേസാവട്ടെ എന്താണെങ്കിലും അതിനോടുള്ള ഒരു സമീപനം അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി സാധാരണക്കാരോട് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സംശയം ഉളവാക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതാണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ ഇഷ്യൂയിലും ഇപ്പൊ പ്രകൃതി ദുരന്തം നമുക്ക് വലിയൊരു പാഠമാണ് നൽകുന്നത് കാരണം ഇത് അവസാനത്തേതല്ല കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പല വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നടത്തുന്ന പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാം അതിനൊപ്പം തന്നെ അതിനോടുള്ള ഒരു സമീപനം പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പൊസിഷനുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ സമീപനം ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത്ര അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഭാവിയിൽ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വ്യക്തിപരമായ ഭാഗ ലെവലിലാണെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ ലെവലിലാണെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തപരമായ ഒരു സമീപനം എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഞാനൊരു റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രതികരണ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പതിനെട്ടാകട്ടെ ഒപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് എംപതി സഹാനുഭൂതി ദയ അങ്ങനത്തെ നല്ല മാന മാനുഷികമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാവാൻ നമുക്കൊരു ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ എടുക്കാം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു സന്ധ്യാ സ്പീക്കിംഗ്